డియర్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు మనము చర్చించుకోబోయే అంశము డిమాండ్ సూత్రము మరియు డిమాండ్ వ్యాకోచత్వము అనే రెండు అంశాలు ద లా ఆఫ్ డిమాండ్ అండ్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ జనరల్గా మనకు తెలిసిన విషయమే వాంట్స్ ఆర్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఆల్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ అంట అంటే కోరికలే అన్ని రకాల ఆర్థిక కార్యకలాపాలకు మూల బిందువులు ప్రతి మానవుడు తన కోరికలను తీర్చుకోవటం కోసం అందుబాటులో ఉన్నటువంటి వస్తు సేవలన్నింటినీ కూడా తనకు ఉన్నటువంటి పరిమితమైన ఆదాయంతో డిమాండ్ చేసి కోరికలను సంతృప్తిపరచుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా కాబట్టి ఈ డిమాండ్ అనే ప్రక్రియ నిరంతరము కొనసాగుతున్నటువంటి ప్రక్రియ ఈ కారణంగా మనము ఎంత కాల వ్యవధిలో ఏ ధర వద్ద అనే రెండు విషయాలను స్పష్టంగా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ధర మారినా కాలము మారినా డిమాండ్లో మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి ఈ రెండింటితోనూ పాటుగా కోరిక అదేవిధంగా కొనుగోలు శక్తి ఈ రెండు అంశాలు కూడా చాలా ముఖ్యం మనకు కారణం కోరిక ఉండి కొనుగోలు శక్తి లేకపోయినా కొనుగోలు శక్తి ఉండి కోరిక లేకపోయినా ఒక వస్తువుకు డిమాండ్ ఏర్పడే అవకాశం లేదు ఆ కారణంగా కోరిక కొనుగోలు శక్తి రెండింటినీ కూడా తప్పనిసరిగా మనము పరిగణలోకి తీసుకోవాలి ఓ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక హెలికాప్టర్ కొనుక్కోవాలని కోరిక ఉంది కానీ దాన్ని కొనటానికి కావలసినటువంటి ఆర్థిక స్తోమత మన దగ్గర లేదు అంటే కోరిక ఉన్నంత మాత్రం చేత ఆ హెలికాప్టర్కి డిమాండ్ ఏర్పడలే అట్లే ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి హెలికాప్టర్ కొనాలి అనే కోరిక ఉన్నప్పటికీ కూడా లేదు తనకు కొను కొనుగోలు శక్తి ఉన్నప్పటికీ కూడా కొనాలి అనే ఆలోచన అతనికి రాదు కారణం ఏంటంటే ప్రభుత్వమే అతనికి ఒక హెలికాప్టర్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆ కారణంగా ఎంత కాల వ్యవధిలో ఏ ధర వద్ద అదేవిధంగా కొనాలనే కోరిక కొనవలనే ఆర్థిక స్తోమత ఇవి అన్నీ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఒక వస్తువుకు డిమాండ్ ఏర్పడుతూ ఉంటుంది వాంట్ ప్లస్ పర్చేజింగ్ పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిమాండ్ అండ్ కోరిక మరియు కొనుగోలు శక్తి ఈ రెండు కలిపితేనే ఒక వస్తువుకు డిమాండ్ ఏర్పడుతుంది దీన్ని సంపూర్ణంగా నిర్వచనం చెప్పాలంటే నియమిత కాలంలో నిర్ణీత ధర వద్ద ఒక వస్తువును కొనవలయుననే కోరికతో పాటుగా ఆ వస్తువును కొనగలిగినటువంటి ఆర్థిక స్తోమత కూడా ఉన్నట్లయితే ఒక వస్తువుకు డిమాండ్ ఏర్పడుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా సరే వినియోగదారుల డిమాండ్ వలనే ఇవాళ ఆర్థిక కార్యకలాపాలన్నీ కూడా కొనసాగుతూ ఉంటాయి అనే విషయం మనకు సాధారణంగా తెలిసిందే అదొక్కటే కాకుండా వివిధ రంగాల మధ్యన వనల కిటాయింపు జరగాలన్నా ఈ వినియోగదారుల యొక్క డిమాండ్ ప్రకారంగానే జరుగుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడు ఈ డిమాండ్ అనే అంశము వివిధ రకాలైనటువంటి అంశాలపైన ఆధారపడి ఉంటుంది ఆ అంశాలు ఏమిటి దాన్ని మనము డిటర్మెంట్స్ ఆఫ్ డిమాండ్ అంటే డిమాండ్ నిర్ణయించే అంశాలు అని చెప్పుకుంటాం అందుట్లో మొదటిది ఒక వస్తువు యొక్క ధర అంటే ఒక వస్తువు యొక్క ధరలో మార్పు వచ్చినప్పుడు మనం కొనే వస్తువుల యొక్క డిమాండ్లో కూడా మార్పు వస్తుంది ధర ఎక్కువగా ఉంటే ఏం కొంటాం లేనుకుంటే కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో తప్పదు అనుకుంటే ఆటోమేటిక్గా కొంటూనే ఉంటుంది ధరలో మార్పు వస్తే డిమాండ్లో మార్పు వస్తూ ఉంటుంది ఆ వస్తువు ధర మాత్రమే కాదు ఇతర వస్తువుల ధరలు కూడా ఒక వస్తువు యొక్క డిమాండ్ నిర్ణయిస్తాయి ఇక్కడ మన వస్తువులను ప్రత్యామ్నాయ వస్తువులు పూరక వస్తువులు అని రెండు రకాలుగా వర్గీకరించుకుంటాం ప్రత్యామ్నాయ వస్తువు అంటే ఏం చెప్తాము మానవునికి ఉన్నటువంటి ఒక కోరికను తీర్చుకోవటం కోసం ఒక వస్తువుకు బదులుగా మరొక వస్తువును ఉపయోగిస్తే ఆ వస్తువులను మనము ప్రత్యామ్నాయ వస్తువులు సబ్స్టిట్యూట్స్ అంటాం ఇంకోటి పూరక వస్తువులు ఒక వస్తువును అంటే మానవునికి ఉన్నటువంటి ఒక కోరికను తీర్చుకోవటం కోసం ఒకటి కన్నా ఎక్కువ వస్తువుల సమూహము అవసరమైతే వాటిని మనం పూరక వస్తువులు అంటాం ఉదాహరణకు కాఫీ టీ ప్రత్యామ్నాయ వస్తువులు కారు పెట్రోలు ఈ రెండు కూడా పూరక వస్తువులు 
కాఫీ యొక్క ధర పెరిగితే ఏం తాగుదాం లే కాఫీ అనుకొని టీని తాగడానికి ఎక్కువ మంది ముందుకు వస్తారంటే కాఫీ ధర పెరగడం వల్ల టీ డిమాండ్ పెరుగుతుంది అట్నే కారు ధర బాగా పెరిగింది ఆ కారులో ఏం వెళతాములే అనుకొని చాలా మంది ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే కార్లు కొనటానికి ముందుకు రారు కార్లు కొనలేదు అంటే పెట్రోల్ డిమాండ్ ఆటోమేటిక్ గా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అందుకంటే ఒక వస్తువు ధరే కాదు ఇతర వస్తువుల యొక్క ధరలకు కూడా ఒక వస్తువు యొక్క డిమాండ్ ను నిర్ణయిస్తూ ఉంటాయి అట్నే మరొకటి వినియోగదారుల యొక్క ఆదాయము వినియోగదారుని ఆదాయంలో మార్పు వస్తే అంత ముందు కొనుగోలు చేయలేనటువంటి వస్తువులను కూడా ఆదాయం పెరిగినప్పుడు కొనుగోలు చేస్తూ ఉంటారంటే డిమాండ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది అట్నే వినియోగదారుని యొక్క అభిరుచులు అలవాట్లు మన అభిరుచి ఎప్పుడూ కూడా చిత్రలేఖనం అనుకుందాం లేకపోతే సినిమాలు చూడటం ఒక మన అభిమాన హీరో యొక్క సినిమా చూడటం అనుకుందాం మన అభిరుచి వలన ఆటోమేటిక్ గా వాటికి డిమాండ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది అట్నే మన అలవాట్లు మన అలవాటు ఎప్పుడు గోల్డెన్ టాప్ సార్ టీ తాగటం అనుకుందాం లేదు మన మన అభిరుచి ఎప్పుడు కూడా మనకున్నటువంటి అలవాటు ఎప్పుడు కూడా ఒక మంచి సోప్ అది మైసూర్ శాండల్ కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు వాటితో స్నానం చేయాలి అంటే మనకున్నటువంటి ఈ అలవాటు వలన ఏం జరుగుతుంది ఆ వస్తువు యొక్క డిమాండ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది అట్నే ఇంకోటి ట్రెడిషన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ డిటర్మైనింగ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డిమాండ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ సాంప్రదాయాలు కస్టమ్స్ మూడు రకాలుగా ఉంటాయి ముస్లిం సాంప్రదాయం హిందూ సాంప్రదాయం క్రిస్టియన్ సాంప్రదాయం ఈ మూడు సాంప్రదాయాలను చూసుకున్నట్టయితే మూడు రకాలుగా ఉంటుంది హిందూ సాంప్రదాయం ప్రకారంగా పెళ్లి అయ్యింది అంటే తాళిబట్టు కంపల్సరీ అనుకుంటాం కాబట్టి ఆ టైంలో తాళిబట్టుకు డిమాండ్ బాగా పెరుగుతుంది ముస్లిం సాంప్రదాయం ప్రకారంగా ప్రతి మహిళ తమ శరీరాన్ని బయటికి వెళ్లేటప్పుడు దాచుకోవాలి అని ఒక అంటే కనిపించకుండా ఉంచాలి కాబట్టి బురకాలకు డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది క్రిస్టియన్ సాంప్రదాయం ప్రకారంగా క్రిస్టియన్ అనిపించుకోవాలంటే మెడలో క్రాస్ ధరిస్తూ ఉంటారు వాటికి డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే సాంప్రదాయాలు అనేవి కూడా ఆటోమేటిక్ గా డిమాండ్ లో మార్పులు తీసుకొస్తూ ఉంటాయి అట్నే మరొకటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానము చాలా రకాల వస్తువులు మనం చూస్తూ ఉంటాం బ్రాండెడ్ వస్తువులు కావచ్చు ప్యాకింగ్ లో తేడా కావచ్చు ఇంకా పోతే అది చూడగానే మన మనసును హత్తుకుంటూ ఉంటే బికాస్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఇస్ దేర్ సో టెక్నాలజీ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ద డిటర్మైనింగ్ ద డిమాండ్ అందుకని సాంకేతిక పరిజ్ఞానము బాగా ఉన్నటువంటి వస్తువులు కొన్ని మన మనసును అత్తుకుంటూ ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని చూడగానే మనకు దాన్ని కొనాలని కోరిక వచ్చేస్తుంటుంది కాబట్టి దాన్ని కొనటానికి ముందుకు వస్తామంటే డిమాండ్ పెరగడానికి అవకాశం ఉంది అనుకుంటున్నాం ఇంకోటి వాతావరణ పరిస్థితుల సీజన్స్ మనం తెలిసిన విషయమే ఇవాళ రైనీ సీజన్ ఇంకా నాలుగు రోజులు పోతే మనకు ఆటోమేటిక్ గా వింటర్ సీజన్ వచ్చేస్తుంది తర్వాత సమ్మర్ సీజన్ ఒక్కొక్క సీజన్ లో ఒక్కొక్క వస్తువుకు డిమాండ్ బాగా ఉంటుంది ఈ సీజన్ లో వర్షం వస్తుంది కాబట్టి మనకు బయటికి వెళ్లాలి అంటే మన శరీరాన్ని మన వర్షం బారి నుండి తడవకుండా కాపాడుకోవడం కోసం గొడుగులు కానివ్వండి రెయిన్ కోట్స్ కానీ రెయిన్ షూ కానీ ఇవన్నీ వాడుతూ ఉంటే ఈ టైంలో డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది చలికాలకు వచ్చేసరికి చలి బారి నుండి మన శరీరాన్ని రక్షించుకోవడానికి స్వెటర్స్ కి డిమాండ్ ఉంటుంది హాట్ డ్రింక్స్ హాట్ డ్రింక్స్ కి డిమాండ్ బాగా ఉంటుంది అట్నే సమ్మర్ కు వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది వేడి బారి నుండి మన శరీరాన్ని రక్షించుకోవాలి బయటకు వెళ్ళాలని అప్పుడు గొడుగుల అవసరం అప్పుడు చెప్పుల అవసరం అవుతాయి అదేవిధంగా కూల్ డ్రింక్స్ కి కొబ్బరి బాండాలకు ఆ టైంలో ఉన్న డిమాండ్ మిగిలిన టైంలో ఎక్కువగా ఉండడానికి అవకాశం లేదు సో వాతావరణ పరిస్థితులు సీజన్స్ వెదర్ కండిషన్స్ ఆర్ ఆల్సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంకోటి జనాభా పరిమాణము క్వాంటిటీ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఈ పాపులేషన్ ని మనము మూడు వర్గాల కింద డివైడ్ చేసుకోవచ్చు పిల్లలు అదేవిధంగా యుక్త వయసులో ఉన్నటువంటి వారు మహిళలు వృద్ధులు ఇట్లా డివైడ్ చేసుకున్నప్పుడు జనాభాలో పిల్లల శాతం బాగా ఉందంటే పిల్లల యొక్క ఆట బొమ్మలకు డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అదేవిధంగా పిల్లలకు మనం వాడుతున్నటువంటి ఫారెక్స్ లాంటి చిన్న ఫుడ్స్ ఉంటాయి వాటి యొక్క డిమాండ్ బాగా ఉంటుంది అట్ల మహిళలు ఎక్కువగా ఉండాలంటే మహిళలు ఉపయోగిస్తున్నటువంటి కాస్మోటిక్స్ డిమాండ్ బాగా ఉంటుంది వృద్ధులు బాగా ఉంటే మెడిసిన్స్ కి కళ్ళ దూళ్లకు సపోర్ట్ స్టిక్స్ కి వీటికి డిమాండ్ బాగా ఉంటుంది అంటే జనాభా పరిమాణం కూడా ఇక్కడ ఒక ప్రధాన అంశమే అట్నే పొదుపు పరిమాణం ప్రజల్లో ఎక్కువ మంది పొదుపు చేయడానికి ముందుకు వచ్చారంటే ఖర్చు పెట్టడానికి ముందుకు రాలేదు అంటే వస్తువు డిమాండ్ పెరగదు పొదుపు పరిమాణం తక్కువగా ఉందంటే ఖర్చు పెడుతున్నారు ఎక్కువగా కాబట్టి డిమాండ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది అట్ ఒక మరొకటి చివరి ధరల ఊహలు భవిష్యత్తులో ధరలు పెరుగుతాయని కానీ లేదా భవిష్యత్తులో ధరలు తగ్గుతాయని కానీ మనం ఊహించుకున్నప్పుడు డిమాండ్ లో ఆటోమేటిక్ గా మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి
ఈ డిమాండ్ ఫలము అనే దాన్ని మనం చెప్పాలి అనుకున్నప్పుడు ఒక వస్తువు యొక్క డిమాండ్ ఏ రకంగానైతే వివిధ రకాల అంశాలపైన ఆధారపడి ఉంటుందో దాన్ని బేస్ చేసుకుని డిమాండ్ నిర్ణయిస్తున్నటువంటి అంశాలకు మరియు ఆ వస్తువు యొక్క ఉన్నటువంటి డిమాండ్ కు మధ్య ఉన్నటువంటి ప్రమేయ సంబంధమునే మనము డిమాండ్ ఫలము అంటానికి అవకాశం ఉంది అండ్ ద ఫంక్షనల్ రిలేషన్షిప్ ఇన్ బిట్వీన్ డిటర్మెంట్స్ ఆఫ్ డిమాండ్ అండ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ డిమాండ్ ఫంక్షన్ అక్కడ మనము చూపించాము డిమాండ్ ఫంక్షన్ ఒకసారి చూస్తే ఈక్వే మన ఫార్ములా డిఎన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ పిఎన్ పిఎన్ వన్ డబ్ల్యూ టీవై డాట్స్ ఎన్ అంటే ఎన్ స్టాండ్స్ ఫర్ ఇన్ఫినిట్ అంటే డిఎన్ అంటే ఎన్ వస్తువు యొక్క డిమాండ్ అనేది ఇక్కడ ఎఫ్ అంటే ఫంక్షనల్ రిలేషన్షిప్ పిఎన్ ఎన్ వస్తువు యొక్క ధర పిఎన్ వన్ అంటే ఇతర వస్తువుల ధరలు డబ్ల్యూ వెదర్ కండిషన్స్ టీ అంటే టెక్నాలజీ వై అంటే ఇన్కమ్ అట్లా ఎన్ అనంతము ఎన్నో రకాల అంశాలపైన ఆ డిమాండ్ అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ అంశాలకు డిమాండ్ కు మధ్య ఉన్నటువంటి ప్రమేయ సంబంధాన్ని మనము డిమాండ్ ఫలము అని చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది అనుకుంటున్నాం సరే ఇక్కడ మనకు ఇప్పుడు మన కాన్సెప్ట్ డిమాండ్ సూత్రము అనేది ఏదైతే ఉందో దీని ఒక్కసారి మనము డిస్కస్ చేసుకోవటానికి పైన మనం చెప్పినటువంటి డిమాండ్ నుంచే అంశాలన్నిటిలో కూడా ఒక్క ధర తప్ప మిగిలిన అంశాలన్నీ కూడా స్థిరంగా ఉంటాయి అని మనం ప్రమేయం చేసుకోవాలి అప్పుడు ఇతర అంశాలన్నీ కూడా స్థిరంగా ఉండి ధర మారితే డిమాండ్ కూడా మారిపోతూ ఉంటుంది ధర పెరిగితే డిమాండ్ తగ్గుతుంది ధర తగ్గితే డిమాండ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది అంటే ఈ రెండిటికి మధ్యన విలోమ సంబంధం ఉంటుంది ఇన్వర్స్ రిలేషన్షిప్ ఇన్ బిట్వీన్ ప్రైస్ అండ్ డిమాండ్ వెన్ ఆల్ ద ఎక్సెప్ట్ ప్రైస్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ డిమాండ్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ అప్పుడు ఈ విలోమ సంబంధాన్ని తెలియజేసే సూత్రం ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనము డిమాండ్ సూత్రము అని చెప్పడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది అనుకుంటున్నాం ఈ డిమాండ్ సూత్రం అనే దాన్ని ఒక పట్టిక ద్వారా రేఖాపటం ద్వారా కూడా వివరించడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ డిమాండ్ షెడ్యూల్ డిమాండ్ పట్టిక అనుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఏ ధర వద్ద ఎంత పరిమాణములో వస్తువు రాసి డిమాండ్ చేయబడుతుందో తెలియచేసే ఒక సంఖ్యాత్మక వివరణ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనము డిమాండ్ పట్టిక అని చెప్పడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది ఈ డిమాండ్ పట్టిక అనేది ఒక వ్యక్తికి సంబంధించింది మాత్రమే అందుకని దీని వ్యక్తిగత డిమాండ్ పట్టిక అంటాం ఎక్కువ మంది వ్యక్తులకు సంబంధించినది దాన్ని కంబైన్ డిమాండ్ షెడ్యూల్ అంటాం అట్నే మార్కెట్ డిమాండ్ షెడ్యూల్ అనేది కూడా ఉంటుంది అంటే ఒక మార్కెట్ లో ఉన్నటువంటి వినియోగదారులందరూ కలిసి ఏ ఏ ధరల వద్ద ఎంతెంత పరిమాణంలో వాళ్ళు వస్తు రాసిన డిమాండ్ చేస్తున్నారో వాటన్నిటిని ఒక పట్టిక రూపంలో మనం రాసుకుంటే దాన్ని మనము మార్కెట్ డిమాండ్ పట్టిక అంటాం ఇక్కడ డిమాండ్ సూత్రాన్ని చెప్పడం కోసం మనం ఇండివిజువల్ వ్యక్తిగత డిమాండ్ పట్టికను మాత్రమే తీసుకున్నాం ఈ పట్టికలో మనకేం తెలుస్తుంది ధర ఒక కాలము రెండోది డిమాండ్ కాలం తీసుకున్నాం ధర ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు పెరుగుతూ ఉంది డిమాండ్ ఇరవై పద్దెనిమిది పదహారు పద్నాలుగు పన్నెండు తగ్గుతూ ఉంది అంటే ధర పెరుగుతూ పోతే డిమాండ్ తగ్గుతూ వచ్చింది ఒకవేళ ఇక్కడ మనము దీన్నే మనం ఒక్కసారి ఆలోచించినట్లయితే ఈ పట్టికలో మనం చూ చూపించినటువంటి విధంగా ఈ ధర అనేది ఐదు నుండి నాలుగు మూడు రెండు ఒకటి ఇట్లా రివర్స్ లో తగ్గుతూ పోతే డిమాండ్ కూడా పన్నెండు పద్నాలుగు పదహారు పద్దెనిమిది ఇరవై పెరుగుతూ వస్తుంది అంటే ధర పెరుగుతూ పోతే డిమాండ్ తగ్గింది ఒకవేళ ధర తగ్గుతూ వస్తే డిమాండ్ పెరుగుతూ ఉంటుందంటే ధరకు డిమాండ్ కు మధ్యన విలోమ సంబంధం ఉంది అనే విషయాన్ని ఈ పట్టిక మనకు తెలియజేస్తూ ఉంటుంది ఆ పట్టిక మీద బేస్ అయ్యి మనము ఒక రేఖాపటాన్ని కూడా చెప్పవచ్చు దీనికి ఒక డిమాండ్ కారు దీనికి సపరేట్ డెఫినేషన్ కూడా మనం చెప్పుకొస్తూ ఉంటాం ఏ ధర వద్ద ఎంత పరిమాణములో వస్తు రాసి డిమాండ్ చేయబడుతుంది అనే విషయాన్ని మనము ఒక రేఖాపటం పైన ప్రతిక్షేపించగలిగినట్లయితే అప్పుడు వచ్చినటువంటి వివిధ రకాల బిందువులను కలుపుతూ గీచినటువంటి రేఖనే మనము డిమాండ్ రేఖ అని చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు కనపడుతున్నటువంటి డిమాండ్ రేఖ చూడండి ఒకసారి ఓ ఎక్స్ అక్షం పైన మనము డిమాండ్ తీసుకున్నాం ఓ వై అక్షం పైన ధరను తీసుకున్నాం ఇప్పుడు డిడి అనేది డిమాండ్ రేఖ మొదట ధర ఓపి ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే మనకు ఒకసారి ధర ఓపి ఉన్నప్పుడు డిమాండ్ ఏమైంది ఓ క్యూ పరిమాణంలో ఉంది ధర ఓపి వన్ కు పెరగగానే డిమాండ్ ఏమైంది ఓ క్యూ వన్ కు తగ్గింది ఒకవేళ ధర ఓపి టూ కు తగ్గితే డిమాండ్ ఏమవుతుంది ఓ క్యూ టూ కు పెరుగుతుంది ఇప్పుడు ఈ ఏ 
B, C அனை மூடு பிந்துவில் உன்னை. இ மூடு பிந்துவில் மனக்கு என்று எல்லியுச்துனை என்று ஏ தர வத்த எந்த பரிமானமுலோ demand உந்தி அனை விஷ்யானி திரையுச்து உன்னவி. மனன் செப்பிந்து கொட definition எத்தி ஏ தர வத்த எந்த பரிமானமுலோ வச்து ராசி demand செய்யப்படுத்துந்தோ தெலிச்சுச்து आ लक्षनाल एमिटी अने विश्यान उक्क सारी मनमु माट्टाड कुन अटलाईते इए डिमांड रेक यडमन उन्टु कुडिकी किरिंदिक वालुत्तु उन्टुन्द मन्चूस्या वाल्लेडि दान्टु इए रेक यक्क वालु इप्पडु कुड धरको இப்படும் आधायमिलो मार्प पोस्तुन्दी का उच्चिन अपुर डिमाइंड लो मार्प पोस्तुन्दानी परचायमनाय परभावमु अटने क्षीनो पांत परेन सूत्रमु नोतन कोनु गोलुदारल एंट्राई पोटम वीट अन्नीटि कारणंगा कुड डिमाइंड रेका एपडु Indonesia आ करणंगा वाट धर पेरिगिते डिमाणु पेरिगुत्तु उन्टुंदी अंधिक नी धर पेरिगिते डिमाणु पेरिगुत्तु उन्दी अंटे धरको डिमाणु कुमाजी विलोम सम्मंदमु लेदु कावट्ट दोका मिन हाइम्पु अटने मरकोटी � डिमांड सूत्रम वर्तिन्च दो कारण में इंदेंटे वाट्यों का धरल पिरुगुत्तु उन्टे वाट्यों वार्यों का प्रतिस्ट पिरुगुत्तु उन्दी समाजम लन जेप्पी वाटने इकोग कुनुगोल जेस्तु उन्टार आ कारणंगा वाट धर परिगिते Indonesia Vocês Vocês அட்ணே மரகுட்டி வயாபார சக்கரால பரதமபாகமு திவித்தியபாகமு இ ரொண்டு வர்தபாகாலலோ கோட demand சுத்திரம் வர்த்தின்சது வண்டனம் காணம் இந்த என்று பரதமாகமு அண்டே அபிருத்து ஜருகுத்து உண்டுந்தி உப்பாதி பெருகுத்து உண்டுந்தி உஜ்சோகாவுக்கசல் பெருகுத்து உண்டுந்தி ஆதாயம் பெருகுத்து உண்டுந்தி 
ఇక్కడ ఆదాయాలు తగ్గిపోతూ ఉంటాయి ధర తగ్గిపోతున్నా కానీ ఎవరు కొనడానికి ముందుకు రారు కాబట్టి డిమాండ్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఆ కారణంగా వ్యాపార చక్రాల మొదటి రెండో వార్త భాగాల్లో కూడా డిమాండ్ సూత్రం వర్తించే అవకాశము లేదు అనుకుంటున్నాం ఇది మనకు సంబంధించిన వరకు డిమాండ్ సూత్రము అనే దాన్ని మనం చెప్పాలి అంటే ఇన్ని రకాల అంశాలతో ఇక్కడ వస్తే డిమాండ్ సూత్రం కంప్లీట్ అవుతుంది సార్ మన కాన్సెప్ట్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ డిమాండ్ వ్యాకోచిత్తము అనేది ఇప్పుడు ఇది రెండో కాన్సెప్ట్ ధరలో వస్తున్నటువంటి మార్పులకు ప్రతిగా డిమాండ్ లో వచ్చే మార్పులు ఏ మేరకు ఉంటాయి అనే విషయాన్ని డిమాండ్ సూత్రం ఇప్పటి వరకు మనం నేర్చుకున్నాం అయితే ఇక్కడ డిమాండ్ అని ఇస్తున్నటువంటి రకరకాల అంశాలు చెప్పాం మనం ఆ అంశాలలో వస్తున్న అనుపాతపు మార్పుల ఫలితంగా డిమాండ్ పరిమాణములో ఏ అనుపాతములో లేదా ఏ రేటులో మార్పులు సంభవిస్తాయో తెలియచేసే సంఖ్యాత్మక వివరణను మనము డిమాండ్ వ్యాకోచితము అని చెప్పడానికి అవకాశం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది ఈ డిమాండ్ వ్యాకోచితం కూడా మూడు రకాలు ప్రైస్ ఎలాస్టి ఆఫ్ డిమాండ్ ఇన్కమ్ ఎలాస్టి ఆఫ్ డిమాండ్ క్రాస్ ఎలాస్టి ఆఫ్ డిమాండ్ అంటే ధర డిమాండ్ వ్యాకోచితము ఆదాయ డిమాండ్ వ్యాకోచితము జాతంత్ర డిమాండ్ వ్యాకోచితం అనే మూడు రకాలుగా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాం అయితే ధర నిర్ణయిస్తున్న అంటే డిమాండ్ నిర్ణయిస్తున్నటువంటి అంశాలలో ఒక్క ధర తప్ప మిగిలిన అంశాలన్నీ కూడా స్థిరంగా ఉంటాయనుకున్నప్పుడు ధరలో ఏ అనుపాతములో మార్పు వస్తుందో దాని ఫలితంగా డిమాండ్ లో ఏ అనుపాతములో మార్పు వస్తుందో తెలియచేసే ఆ సంఖ్యాత్మక వివరణ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం ధర డిమాండ్ వ్యాకోచిత్వము అని చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉంది సాధారణంగా డిమాండ్ వ్యాకోచిత్వం అంటే ధర డిమాండ్ వ్యాకోచిత్వము కానీ మనం భావించవలసిన అవసరం కూడా ఏర్పడుతుంది ఈ డిమాండ్ వ్యాకోచిత్వాన్ని ప్రైస్ ఎలాస్ ఆఫ్ డిమాండ్ తెలుసుకోవడానికి అక్కడ ఒక ఫార్ములా ఉంది డిమాండ్ పరిమాణంలో వచ్చిన అనుపాతపు మార్పు బై ధరలో వచ్చినటువంటి అనుపాత మార్పు అంటే డిమాండ్ పరిమాణంలో వచ్చే అనుపాత మార్పును ధరలో వచ్చే అనుపాత మార్పు చేత మనం భావిస్తాం అట్లా చేస్తే వచ్చినటువంటి విలువ ఏదైతే ఉంటుందో అది డిమాండ్ వ్యాకోచిత్వం యొక్క విలువ అని చెప్పడానికి కాదు దాన్ని మనం ఒక ఫార్ములా కూడా ఈడి ఈజ్ ఈక్వల్ డెల్టా క్యూ బై క్యూ డెల్టా క్యూ బై క్యూ అంటే డిమాండ్ పరిమాణంలో వచ్చిన మార్పు డివైడెడ్ బై డెల్టా పీ బై పీ అంటే ధరలో వచ్చినటువంటి మార్పు లేదా డిమాండ్ పరిమాణం ఎట్లా మార్పు వస్తుందంటే మొదటి డిమాండ్ నుంచి రెండో డిమాండ్ తీసే మారిన డిమాండ్ తీసేస్తాం తీసేస్తే మళ్ళీ మొదటి డిమాండ్ చేతని దాన్ని భాగిస్తాం అట్నే ధరలో ఎట్లా మార్పు వస్తుందంటే మొదటి ధర నుంచి రెండో ధర అంటే పీ మైనస్ పీ వన్ బై పీ అని ఈ రెండు సూత్రాలు ఏదైనా కూడా ఉపయోగించవచ్చు అక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చాం మనము ఒక పది శాతం ధరలో మార్పు వస్తే దాని ఫలితంగా ఇరవై శాతం డిమాండ్ లో మార్పు వచ్చింది అనుకున్నప్పుడు డిమాండ్ బ్యాక్ వచ్చేటప్పుడు ఈడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ బై టెన్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఆటోమేటిక్ గా డిమాండ్ బ్యాక్ వచ్చేటప్పు యొక్క విలువ తెలిసింది అనుకుంటున్నాం అయితే ఈ రకంగా వచ్చినటువంటి డిమాండ్ వ్యాకోచిత్వం యొక్క విలువను ఆధారంగా చేసుకుని మనము ధర డిమాండ్ వ్యాకోచిత్వాన్ని ఐదు రకాలు కింద విభజించడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎలాస్టిక్ ఆఫ్ డిమాండ్ ద ప్రైస్ ఎలాస్టిక్ ఆఫ్ డిమాండ్ మే డివైడెడ్ ఇన్ టు ఫైవ్ టైప్స్ దేర్ అందుట్లో మొదటిది పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాసిటిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ అంటే పూర్తి వ్యాకోచమైన డిమాండ్ అంటాం చాలా సింపుల్ కాన్సెప్ట్ డిమాండ్ వ్యాకోచత్తము యొక్క విలువ అనంతమును గ్రహించిన లేదా ధర మారకుండానే డిమాండ్ లో అనంతమైన మార్పులు సంభవించిన దాన్ని మనము పూర్తి వ్యాకోచమైన డిమాండ్ అంటాము ఇక్కడ మనము ఇఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ఈజ్ ఇన్ఫినిట్ దట్ ఈస్ సెట్ టు బి ద పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా ఆ వాల్యూ అనంతం ఎట్లా అవుతుంది అనే విషయాన్ని ఈ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా నేర్చుకోవచ్చు మనం ధర పది రూపాయలు ఉన్నప్పుడు డిమాండ్ ఇరవై ఉంది ధర మారకుండానే అంటే ధర పది రూపాయలు ఉండగానే డిమాండ్ ఎంత పెరిగింది ముప్పై పెరిగింది అయితే డిమాండ్ వ్యాకోచితం ఎంత అంటాం దానికి ఇక్కడ ఫార్ములా మనం పైన చెప్పిన ఫార్ములా ఇక్కడ తీసుకున్నాం క్యూ మైనస్ క్యూ వన్ బై క్యూ డివైడెడ్ బై పీ మైనస్ పీ వన్ బై పీ అంటాం క్యూ అంటే మొదటి డిమాండ్ అదే విధంగా క్యూ వన్ అంటే మారన్ డిమాండ్ ఇక్కడ ఇరవై మొదటి డిమాండ్ అదే విధంగా ముప్పై అనేది మనకు మారిన డిమాండ్ ఇరవై మైనస్ ముప్పై బై ఇరవై డివైడెడ్ బై పది మొదటి ధర అదే ధర మొత్తం మారలేదు కాబట్టి పది మైనస్ పది బై పది ఇప్పుడు ఇరవై మైనస్ ఇక్కడ రుణాత్మక చిహ్నాలకు వాల్యూ ఉండదు అనే ఒక చిన్న విషయాన్ని గ్రహించాలి మనం తప్పనిసరిగా అప్పుడు ఇక్కడ మార్పు ఎంత పది బై ఇరవై డివైడెడ్ బై ఇక్కడ జీరో బై టెన్ ఇక్కడ చూడండి ఈ పది బై ఇరవై డివైడెడ్ బై ఇంటూ అయ్యేసరికి ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఉన్న భిన్నము లవము హారముగా హారము లవముగా మారింది అంటే జీరో బై టెన్ కు బదులుగా టెన్ బై జీరో వచ్చేసింది ఇప్పుడు ప
మనము సాధారణంగా సోషల్ స్టడీస్ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి మ్యాథమెటిక్స్ ప్రిన్సిపల్స్ కొన్ని ఎప్పుడో చిన్న తరగతిలో చదువుకున్నటువంటి ప్రిన్సిపల్స్ పెద్దగా గుర్తుండవు ఇప్పుడు కనీసం ఎట్లా వచ్చింది అనంత అనే దానికి ఒక చిన్న ప్రిన్సిపల్ ఏముందంటే ఎనీథింగ్ కెన్ డివైడ్ బై జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ ఇన్ఫినిట్ ఇన్ మ్యాథమెటికల్ ప్రిన్సిపల్స్ అది గుర్తుంచుకోవాలి అంటే ఏ అంకెను కానీ సంఖ్యను కానీ సున్నా చేత భాగిస్తే వచ్చేది అనంతము కాబట్టి ఇక్కడ మనకు విలువ ఎంత వచ్చింది అనంతం వచ్చింది కాబట్టి ఆ డిమాండ్ వ్యాకోచ తమ యొక్క విలువ అనంతం అయితే దాన్ని ఏమన్నాం పూర్తి వ్యాకోచ డిమాండ్ అంటానికి అవకాశం దాన్ని ఒక రేఖ పడడం ద్వారా చెప్పాం ఈ రేఖ ఎప్పుడు ఓఎక్ సక్షానికి సమాంతరంగా ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు పిడి అనే రేఖ ఇది పూర్తి వ్యాకోచమైన డిమాండ్ రేఖ అదే ధర వద్ద ఓకే ఉంది డిమాండ్ అదే ధర వద్ద డిమాండ్ ఎంత పెరిగింది ఓకే ఉంది పెరిగింది కానీ ధరలో మాత్రం మార్పు లేదు అయితే ఇక్కడ ఈ ధర పొరపాటున ఒకవేళ ఎక్కడన్నా ధరలో మార్పు వచ్చింది అనుకుంటే ఈ ధర ఏ కొంచెం తగ్గిన డిమాండ్ విపరీతంగా పెరుగుతుంది కానీ ఈ ధర ఏ కొంచెం పెరిగినా డిమాండ్ అదృశ్యం కావడానికి అవకాశం ఏర్పడుతూ ఉంది అనుకుంటాను ఇది మొదటి రకము ధర డిమాండ్ వ్యాకోచితములు నెక్స్ట్ రెండవది పూర్తి అవ్యాకోచమైన డిమాండ్ పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్ వెన్ the demand elasticity is equal to zero that is said to be the perfectly inelastic demand ante demand vyakochatam yokka vilva shunyamnu grahinchinatlaite danni manamu poorthi avyakochamaina demand antaniki avakasam eppadutu untundi sadharananga ee avyakochamaina demand ane nichyavasara vastuvulu vishayamlo manaki ekkuga kanipistu untundi endukante vaadu dara perigina gaani manamu vaadu dara tagina gaani vaatni kontune untam nichyavasara vastulu tappadu kabatti biyam 40 rupayalane kontam 50 rupayalane kontam 60 rupayalane kontam కాబట్టి వాటి వ్యాకోచితం ఎప్పుడు కూడా అవ్యాకోచంగా ఉండడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది అక్కడ సున్నా వస్తుంది డిమాండ్ వ్యాకోచితము ఇవిలో ఎట్లా అనేది ఒక న్యూమరికల్ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మనకేం తెలుస్తుంది వస్తు ధర పది రూపాయలు ఉన్నప్పుడు డిమాండ్ ఇరవైగా ఉంది ధర పది రూపాయల నుండి పదిహేను పెరిగినా డిమాండ్ పరిమాణము ఇరవైగానే ఉంది డిమాండ్ వ్యాకోచితం ఎంత అని మనకు ఉన్నటువంటి ప్రశ్న అంటే ధరలో పెరుగుదల ఉంది ధరలో పెరుగుదల ఉంటే జనరల్ గా డిమాండ్ లో తగ్గుదల కావాలి కానీ అక్కడ మార్పు లేదు ధర పెరిగినా ధర తగ్గినా డిమాండ్ అంతే ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని మనం ఈ సూత్రంలో ప్రతిక్షేపించుకుంటే ఇరవై అక్కడ ఉన్నటువంటి దాని ప్రకారంగా ఇరవై బై ఇరవై బై ఇరవై అంటే ఇరవై మైనస్ ఇరవై బై ఇరవై డివైడెడ్ బై పది మైనస్ పదిహేను బై పది అట్లా వేసుకున్నప్పుడు ఏమొచ్చింది మనకు సున్నా బై ఇరవై డివైడెడ్ బై ఐదు బై పది వచ్చింది ఈ సున్నా బై ఇరవై మైనస్ ఐదు బై పది వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ సున్నా బై ఇరవై డివైడెడ్ బై ఉంది కాబట్టి ఇంటూ అవుతుంది ఇంటూ అయినప్పుడు ఈ భిన్నం ఏమవుతుంది లవము హారముగా హారము లవముగా మారింది అంటే సున్నా బై ఇరవై ఇంటూ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి పది బై ఐదు అవుతుంది జీరో బై టెన్ వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్ ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు రెండింటి కొట్టి వేసుకుంటే జీరో బై టెన్ వచ్చింది ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో వచ్చింది ఇదేంటి సార్ పది ఉంది కదా కింద సున్నా ఎట్లొచ్చింది అని వచ్చిన డౌట్ మీకు వస్తుంది ఇప్పుడు మనం మ్యాథమెటిక్స్ మ్యాథమెటిక్స్ ప్రిన్సిపల్స్ ని గుర్తు తెచ్చుకోవాలి రెండో ప్రిన్సిపల్ ఇది ఇందాక ఏం చెప్పాము ఎనీథింగ్ కెన్ డివైడ్ బై జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ ఇన్ఫినిట్ అన్నాం ఇప్పుడు జీరో కెన్ డివైడ్ బై ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ సున్నా వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని మనం పూర్తి వ్యాకోచ అవ్యాకోచమైన డిమాండ్ అంటానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది ఆ రేఖ ఎప్పుడు కూడా ఓ వై అక్షానికి సమాంతరంగా ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి ఈ రేఖ ఓపీ ధర ఉన్నప్పుడు డిమాండ్ ఓక్యూనే ఉంది ఓపీ వన్ కు పెరిగిన డిమాండ్ మనకి ఎంత ఉంది ఓక్యూనే ఉంది కాబట్టి ఈ స్ట్రైట్ లైన్ ఓవై అక్షానికి సమాంతరంగా ఉన్నటువంటి క్యూడి అనే రేఖ ఏదైతే ఉందో ఇది పూర్తి అవ్యాకోచ డిమాండ్ తెలియజేసే రేఖ ఒకవేళ ధర తగ్గినా కానీ డిమాండ్ లో మార్పు రావడానికి అవకాశము ఉండదు అనుకుంటున్నాం ఇది ఏ పరిస్థితిలో ఉంటుంది అనే విషయాన్ని మనం ఆలోచిస్తే పేద ప్రజలు లేదా నిత్యావసర వస్తువు విషయంలో డిమాండ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా పూర్తి అవ్యాకోచంగా ఉండడానికి అవకాశం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ మనకు మూడవది ఏకత్వ వ్యాకోచమైనటువంటి డిమాండ్ యూనిటరీ డిమాండ్ ఎలాసిటీ ఇఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ డిమాండ్ ఎలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ దెన్ ద ఎలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ఈజ్ యూనిటరీ ఎలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ అంటే డిమాండ్ వ్యాకోచతం యొక్క విలువ ఒకటికి సమానమైతే దాన్ని మనము ఏకత్వ వ్యాకోచ డిమాండ్ లేదా యూనిటరీ వ్యాకోచత్వ డిమాండ్ అంటానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది at this point the change in price is always equal to change in demand ante dharalo vachinatundi marpu eppudu kuda demand lo vastunatundi marpu ku samanamuga maatrame untundi ipudu ikkada oka chinna example manamu chusukunnatlaite dani e rakanga 
ఈ వాల్యూ ఆఫ్ డిమాండ్ ఎలాసిటీ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ అవుతుందో అనే విషయాన్ని మనం ఆలోచించినప్పుడు వస్తువు యొక్క ధర పది రూపాయలు ఉన్నప్పుడు డిమాండ్ ఇరవైగా ఉన్నది ధర ఐదు రూపాయలకు తగ్గగానే డిమాండ్ ముప్పైకి పెరిగింది ఆయన డిమాండ్ వ్యాక్ వచ్చితం ఎంత అంటాను అక్కడ మనం న్యూమర్కల్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు తెలిసిందే దాని ప్రకారం మనం చూసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే ఇరవై మైనస్ ముప్పై బై ఇరవై డివైడెడ్ బై పది మైనస్ ఐదు బై పది వేసుకున్నాం ఇరవై మైనస్ ముప్పై అంటే మనకు పది వస్తుంది బై ఇరవై డివైడెడ్ బై ఐదు బై పది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకేమైంది పది బై ఇరవై ఈ డివైడెడ్ బై అలా ఇంటూ అవుతుంది కాబట్టి భిన్నము ఈ లవము హారముగా హారము లవముగా మారింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా పది బై అవుతుంది దీన్ని కొట్టేస్తే మనకు పది బై పది వచ్చింది అంటే వాల్యూ ఒకటికి సమానమైంది వెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ దట్ ఈస్ సెట్ టు బి ద యూనిటరీ ఎలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ దీన్ని మనము ఈ రేఖాపటం ద్వారా కూడా వివరించడానికి అవకాశం ఉంది మన పైన చెప్పిన విషయమే ఇక్కడ డిడి అనేది డిమాండ్ వ్యాకోచత్వం చూపిస్తున్నటువంటి రేఖ అది కూడా ఏకత్వ డిమాండ్ వ్యాకోచత్వాన్ని చూపిస్తున్నటువంటి రేఖ ఇది రెక్టాంగరల్ హైపర్బొలా అంటే సమకోణ అతి పరావలయాకారములు ఉన్నటువంటి రేఖ మొదట ధర ఓపి ఉన్నప్పుడు డిమాండ్ ఓక్యూ ఉన్నది ధర ఓపి వన్ కు తగ్గగానే డిమాండ్ ఏమైంది ఓక్యూ వన్ కు పెరిగింది అంటే ధర తగ్గితే డిమాండ్ పెరిగింది అయితే ఇక్కడ పెరుగుదల ఈ ధరలో వచ్చినటువంటి తగ్గుదల డెల్టా పి అన్ ఎం ఇక డిమాండ్ లో వచ్చిన పెరుగుదల డెల్టా క్యూ అన్ ఎం సో డెల్టా పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా క్యూ ఇక్కడ గ్యాప్ ఎంత ఉందో ఇక్కడ గ్యాప్ కూడా అంతే ఉంది కాబట్టి సో ధరలో మార్పు డిమాండ్ లో మార్పుకు సమానంగా ఉంది కావున డిమాండ్ వ్యాక్ వచ్చేతం యొక్క విలువ ఒకటికి సమానమైంది అనే విషయాన్ని మనము ప్రూవ్ చేయడానికి అవకాశం ఏర్పడింది అట్లే నాలుగవది relatively elasticity of demand if the value of elasticity of demand is more than that of 1 that is said to be the relatively elasticity of demand ante sapeksha vyakochamaina demand untanam demand vyakochatam yokka viluva okati kanna ekkuga undali leda proportionate change in price is less than that of the proportionate change in demand అంటే ధరలో వచ్చినటువంటి అనుపాతపు మార్పు కన్నా డిమాండ్ పరిమాణంలో వచ్చే అనుపాతపు మార్పు ఎక్కువగా ఉండాలి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే దాన్ని మనము సాపేక్ష వ్యాకోచమైనటువంటి డిమాండ్ అంటానికి అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు ఈ విషయాన్ని ఒక న్యూమర్కల్ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా నేర్చుకుంటాం డిమాండ్ వ్యాకోచతం ఒకటి కన్నా ఎక్కువ రావాలి వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ఇప్పుడు ధర పది రూపాయలు ఉన్నప్పుడు డిమాండ్ ఇరవై ఉంది ధర ఐదు రూపాయలకు తగ్గానే డిమాండ్ నలభైకి పెరిగింది అయితే డిమాండ్ వ్యాక్ వచ్చేది ఎంత ఇట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం అక్కడ మనము ఇరవై మైనస్ నలభై బై ఇరవై వేసుకుంటున్నాం అంటే మొదటి డిమాండ్ మైనస్ మారిన డిమాండ్ బై మొదటి డిమాండ్ డివైడెడ్ బై మొదటి ధర పది మైనస్ మారిన ధర ఇక్కడ ఐదు బై మొదటి ధర అక్కడ వేసుకుంటే ఇరవై బై ఇరవై డివైడెడ్ బై ఐదు బై పది వచ్చింది ఇక్కడ ఇరవై బై ఇరవై డివైడెడ్ బై ఇంటూ అవుతుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా మనకేమవుతుంది ఇది భిన్నం మారుతుంది అప్పుడు రెండు బై ఒకటి కాబట్టి ఇక్కడ రెండు వచ్చేస్తుంది అంటే ద వాల్యూ ఆఫ్ డిమాండ్ ఎలాసిటీ ఈస్ మోర్ దాన్ వన్ సో దట్ సెట్ టు బి ద రిలేటివ్లీ ఎలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ఎనదర్ వన్ ది రేఖ ఎప్పుడు ఏ రకంగా ఉంటుందంటే ఎక్కువ వాలుతోటి మోర్ స్లోప్ అండ్ లెస్ స్టీపర్ అంటే ఎక్కువ వాలు తక్కువ నిట్టమును కలిగి ఉంటుంది ఇక్కడ ధర ఓపీ ఉన్నప్పుడు చూడండి అప్పుడు డిమాండ్ ఓకే ఉంది ధర ఓపీ వన్ కి తగ్గేసరికి డిమాండ్ ఓకే వన్ కు పెరిగింది డెల్టా పి ఈజ్ లెస్ దెన్ దట్ ఆఫ్ డెల్టా క్యూ అంటే ఈ గ్యాప్ కన్నా ఈ గ్యాప్ తక్కువగా ఉంది అంటే ధరలో మార్పు కన్నా డిమాండ్ లో మార్పు ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి డిమాండ్ వ్యాక్ వచ్చేతము యొక్క విలువ మోర్ దాన్ వన్ ఉండటానికి అవకాశం ఏర్పడింది అనుకుంటాను ఐదోది సాపేక్ష వ్యాకోచమైన డిమాండ్ సాపేక్ష అవ్యాకోచమైన డిమాండ్ relatively inelastic demand the reverse point if the value of demand elasticity is less than that of 1 that is said to be the relatively inelasticity of demand ante dhara demand vyakochatam yokka vilu okati kanna takku ayinda okati kanna ekku unte sapeksha vyakochamannam okati kanna takku ga unte sapeksha just ee chinna chinna vishayalu manu gurtinchukunte idu easy gurtinchukodaniki avakasam ayipadutundani and the proportionate change in price is more than that of the proportionate change in demand 
అండ్ ధరలో వచ్చే మార్పు అనేది డిమాండ్ లో వచ్చే మార్పు కన్నా ఎక్కువగా ఉంటే దాన్ని మనము సాపేక్ష అవ్యాకోచమైన డిమాండ్ అని అవకాశం ఏర్పడుతుంటుంది ఇప్పుడు దీని యొక్క విలువ ఒకటి కన్నా తక్కువ ఎట్లా వస్తుంది అనే దాన్ని మనం ఎగ్జాంపుల్ లో చూసుకుంటాం ధర పది రూపాయలు ఉన్నప్పుడు డిమాండ్ ఇరవై ఉంది ధర ఐదు తగ్గానే డిమాండ్ ఇరవై ఐదుకు పెరిగింది అయినా డిమాండ్ బ్యాక్ వచ్చిందో మెంత ఈ ప్రిన్సిపల్ ఉంది ట్వంటీ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై ట్వంటీ డివైడెడ్ బై టెన్ మైనస్ ఫైవ్ బై టెన్ వేసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది ఫైవ్ బై ట్వంటీ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ బై టెన్ ఫైవ్ బై ట్వంటీ ఇంటూ టెన్ బై ఫైవ్ రివర్స్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ కొట్టేస్తే వన్ బై టూ వస్తుంది వన్ బై టూ అంటే పాయింట్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే లెస్ దాన్ వన్ when the value of elastic of demand is less than 1 that is said to be the relatively inelastic demand so ee reka indaga cheppina reka adi more slope less steep annam ikkada less amam less slope and more steeper ante ekkuva నిట్రము తక్కువ వాలును కలిగి ఉంటుంది ఇక్కడ చూస్తే ధర ఓపీ ఉన్నప్పుడు డిమాండ్ ఓక్యూ ఉంది ధర ఓపీ వన్ కు తగ్గేసరికి డిమాండ్ ఓక్యూ వన్ కు పెరిగింది డెల్టా పి అంటే పి పి వన్ మధ్య గ్యాప్ కన్నా క్యూ క్యూ వన్ మధ్య గ్యాప్ తక్కువ ఉంది అంటే ధరలో మార్పు కన్నా డిమాండ్ లో మార్పు తక్కువ ఉంది కాబట్టి డిమాండ్ వ్యాకోచితం యొక్క విలువ ఒకటి కన్నా తక్కువగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంది అనుకుంటున్నాం ఇది మనకు డిమాండ్ ధర డిమాండ్ వ్యాకోచితం అంటే ఐదు రకాలు ప్రాధాన్యతలు దీన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఉత్పత్తి సంస్థలు ధరలు మార్పులు చేస్తూ ఉంటాయి ఎప్పుడు కూడా డిమాండ్ వ్యాకోచం అధికంగా ఉంటేనేమో తక్కువ ధరను వ్యాకోచితం తక్కువగా ఉంటేనేమో ఎక్కువ ధరను నడిచడం జరుగుతూ ఉంటుంది అట్లే బై ప్రోడక్ట్స్ ఉమ్మడిగా తయారవుతున్న వస్తువుల విషయంలో కూడా ఒక ప్రధాన వస్తువు యొక్క డిమాండ్ వ్యాకోచం తక్కువగా ఉంటే బై ప్రోడక్ట్ యొక్క ధర తక్కువ ఎక్కువగా ఉంటుంది అదేవిధంగా ప్రధాన వస్తువుకి డిమాండ్ వ్యాకోచం అధికంగా ఉంటే ఇతర వస్తువు ధర తగ్గడానికి అవకాశం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అట్నే మూడవది శ్రామికుల యొక్క డిమాండ్ వ్యాకోచత్వాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని వాళ్లకు వేతనం నిర్ణయించడానికి అవకాశం ఉంది అట్నే అనేక ప్రభుత్వ విధాన నిర్ణయాల్లో కూడా ఈ వ్యాకోచత్వానికి ప్రాధాన్యతగా ఉంటుంది అట్నే అంతర్జాతీయ వర్తక నిబంధనల రూపకల్పన విషయంలో కూడా డిమాండ్ వ్యాకోచత్వానికి ప్రాధాన్యత అధికము అనుకుంటున్నాం వీటన్నిటి బేస్ చేసుకుని ఒక ఐదు మల్టిపుల్ చాయిస్ ప్రశ్నలు అడగటం జరిగింది ఇక్కడ ఈ మల్టిపుల్ చాయిస్ ప్రశ్న ఒకటి డిమాండ్ రేఖ వాలు ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఎడమ నుండి పైక లేదా ఎడమ నుండి ప్రక్కక లేదా కుడి నుండి వెనకక ఎడమ నుండి క్రిందికి వాలుతూ ఉంటుందా అనేది ఒకటి అట్నే రెండవది ఇతర అంశాలు స్థిరంగా ఉన్నప్పుడు ధర పెరిగితే డిమాండ్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ధర పెరిగితే డిమాండ్ ఏమవుతుంది అన్న అన్నప్పుడు అది పెరుగుతుందా లేదా స్థిరంగా ఉంటుందా లేక తగ్గుతుందా లేదా రుణాత్మకంగా ఉంటుందా అనేది ఈ నాలుగు వాటిలో ఒకటి దీనికి ఆన్సర్ ఉంటుంది అట్నే మరొకటి ధరలో మార్పు మరియు డిమాండ్ లో మార్పు రెండూ సమానమైతే దాన్ని ఏమంటాం పూర్తి వ్యాకోచమైన డిమాండ్ అంటామా పూర్తి అవ్యాకోచమైన డిమాండ్ అంటామా ఏకత్వ వ్యాకోచమైన డిమాండ్ అంటామా లేదా సాపేక్ష వ్యాకోచమైన డిమాండ్ అంటామా మరొకటి ధరకు డిమాండ్ కు మధ్య గల ప్రమేయ సంబంధమును ఏమంటారు డిమాండ్ అంటమా డిమాండ్ ఫలం అని అంటమా అవ్యాకోచం అని అంటమా డిమాండ్ సూత్రము అని అనడానికి అవకాశం ఉందా అట్నే ఐదో ప్రశ్న ధరలో మార్పు పది శాతము డిమాండ్ లో మార్పు ఇరవై శాతం అయితే డిమాండ్ వ్యాకోచితము ఎంత మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చెప్పాం దీనికి సంబంధించినటువంటి ప్రిన్సిపల్స్ దానికి ఉన్న సూత్రాలు వేసుకొని అన్ని సాల్వ్ చేస్తూ వచ్చాం ఐదు రకాల ధర డిమాండ్ వ్యాకోచిత్వాలకు కూడా ఐదు రకాలైనటువంటి మ్యాథమెటికల్ ప్రాబ్లమ్స్ సూత్రాలను ఉపయోగించేసి దేని డిమాండ్ వ్యాకోచి ఎంత అని చెప్పుకుంటూ కూడా వచ్చేసాం మనం దాని ప్రకారంగా ఇక్కడ దీన్ని సాల్వ్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ఇట్లా దీంట్లో మనం చెప్పినటువంటి ఈ విషయాలు ఈ అన్నిట్లో కూడా రెండు ప్రధానమైన ప్రశ్నల పరీక్షలు ఆడటానికి అవకాశం ఉంది ఒకటి డిమాండ్ సూత్రము వివరించి మినహాయింపులు వ్రాయము అనేది దానికోసం ఏం చేస్తామంటే డిమాండ్ అంటే ఏమిటి డిమాండ్ నుంచి అంశాలు ఏంటి డిమాండ్ ఫలము డిమాండ్ రేఖ డిమాండ్ పట్టిక తర్వాత డిమాండ్ రేఖ పడడం ద్వారా వివరణ డిమాండ్ రేఖ యొక్క లక్షణాలు అదేవిధంగా డిమాండ్ సూత్రానికి ఉన్నటువంటి మినహాయింపులు ఇంతవరకు రాచేస్తే ఆ మొదటి క్వశ్చన్ మనకు కంప్లీట్ అవుతూ ఉంటుంది అటు తర్వాత ధర డిమాండ్ వ్యాకోచితము అంటే ఇక్కడ ఈ డిమాండ్ సూత్రంలోనే డిమాండ్ కు సంబంధించినటువంత వరకు ఒక డిమాండ్ రకాలు కూడా ఉన్నాయి ధర డిమాండ్ ఆదాయ డిమాండ్ జాతంత్ర డిమాండ్ ఈ మూడు రకాల డిమాండ్ ఒక సపరేట్ ప్రశ్న కిందకి రావడానికి అవకాశం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అట్నే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే మనకు డిమాండ్ వ్యాకోచిత్వము అనే భావనకు వచ్చేసరికి ధరలో వస్తున్న మార్పులు దానివల్ల డిమాండ్ లో వస్తున్నటువంటి మార్పులు ఏ రేట్లో వస్తున్నాయి అనే విషయాన్ని చెప్పాం ఈ మ
ఆదాయాన్ని తీసుకుంటే ఆదాయ డిమాండ్ బాగుంది చెప్పడానికి అవకాశం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అంటే ఆదాయ డిమాండ్ బ్యాక్ వచ్చింది కూడా ఐదు రకాలుగా ఉంటుంది ధర డిమాండ్ బ్యాక్ వచ్చిన రకంగా ఐదు రకాలుగా మనం చెప్పాము అట్లా జాతీయ డిమాండ్ బ్యాక్ వచ్చింది కూడా ఇక్కడ ధర డిమాండ్ బ్యాక్ వచ్చిన ఇతర అంశాలన్నీ స్థిరంగా ఉండి ధరలో మార్పు వస్తే డిమాండ్ లో ఏ రేటుల్లో లేదా ఏ పరిమాణంలో మార్పు వస్తుందో దాన్ని మనం ధర డిమాండ్ బ్యాక్ వచ్చిన మీద చెప్పాం అట్లు కాకుండా డిమాండ్ నిర్ణయిస్తున్నటువంటి ఇతర అంశాలన్నీ కూడా స్థిరంగా ఉండిపోయి ఒక ఆదాయములో మాత్రమే మార్పు వస్తుంది అని మనం భావించినట్లయితే ఆదాయములో ఏ రేట్లో మార్పు వస్తుందో తత్ఫలితంగా డిమాండ్ పరిమాణములో ఏ అనుపాతములో మార్పు వస్తుందో తెలియచేసే సంఖ్యాత్మక వివరణ ఏదైతే ఉంటుందో దానిని మనము ఆదాయ డిమాండ్ వ్యాకో చిత్తము అని చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది ఈ ఆదాయ డిమాండ్ వ్యాకో చిత్తము కాక మూడుది జాత్యంతర డిమాండ్ వ్యాకో చిత్తము కూడా ఉంది జాత్యంతర క్రాస్ డిమాండ్ ఎలాసిటీ అంటన ఇప్పుడు వస్తువుల మధ్యన సంబంధం ఉందనే విషయాన్ని మనం చెప్పాం ఆల్రెడీ అది ప్రత్యామ్నాయత సంబంధము అదేవిధంగా పూరక సంబంధము అండ్ సబ్స్యూట్స్ అండ్ కాంప్లిమెంటరీస్ సబ్స్యూట్స్ అంటే ఏం చెప్పాం మనము మానవునికి ఉన్నటువంటి ఒక కోరికను తీర్చుకోవటం కోసం ఒక వస్తువుకు బదులుగా మరొక వస్తువుని ఉపయోగించి కోరికను తీర్చుకుంటే ఆ వస్తువులు ఆ వాటి మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని మనము ప్రత్యామ్నాయత సంబంధము వాటిని ప్రత్యామ్నాయత వస్తువులు అంటాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక చెప్పాం కాఫ్ కాఫీ టీ బాగా చల్లగా ఉంది కాఫీ తాగాలనే కోరిక వచ్చింది క్షణంగా ఒక క్యాంటీన్కి వెళ్ళాము ఆడ కాఫీ లేదు సార్ సారీ ఇప్పుడే అయిపోయింది టీ అయితే రెడీగా ఉంది ఏదో ఒక టీ అయ్యా బాబు ముందైతే ఈ చల్లదనాన్ని నుంచి కొంత నేను రక్షణ పొందాలి అని చెప్పి వెంటనే టీ తాగేస్తూ ఉంటాను అంటే దాని అర్థం ఏంటి మనకున్నటువంటి వేడి పానీయము తాగాలి అనే ఒక కోరిక ఏదైతే వచ్చిందో దానికోసం కాఫీ అనుకున్నాం కాఫీ లేకపోతే సడన్గా టైంకి టీ ఉంటే ఏదో ఒకటి తాగేశాం అంటే మన కోరిక తీర్చుకున్నప్పటికీ అంటే ఒక కోరికను తీర్చుకోవటం కోసం ఒకటి కన్నా మరొక వస్తువును ఉపయోగించాము ఈ రెండు వస్తువుల మధ్య ఉన్న సంబంధాన్నే మనము ప్రత్యామ్నాయత సంబంధము అంటాం అట్ని మరొకటి పూరక సంబంధము లేదా పూరక వస్తువులు అంటాం పూరక వస్తువులు అంటే ఏంటి అంటే ఒక కోరికను తీర్చుకోవటం కోసం ఒక వస్తువు కన్నా ఎక్కువ వస్తువుల యొక్క సముదాయము అవసరమైతే ఆ వస్తువుల మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని మనము పూరక సంబంధము అంటానికి అవకాశం ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకు కాఫీ తాగాలి లేదా టీ తాగాలని కోరిక వచ్చింది లేదా ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలని కోరిక వచ్చింది ఇల్లు కట్టాలంటే ఏం కావాలి మనకు ఇసుక కావాలి సిమెంట్ కావాలి ఐరన్ కావాలి బ్రిక్స్ కావాలి ఇవన్నీ ఉంటేనే మనకి ఇల్లు కట్టుకోవాలని కోరిక తీరుతుంది అట్నే కారులో షికారుకి వెళ్ళాలి అనుకున్నాం అప్పుడు ఏం కావాలి మనకు కారు కావాలి పెట్రోల్ కావాలి ఇది ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కార్ అండ్ పెట్రోల్ మరి కారు ధరలు పెరిగితే పెట్రోల్ డిమాండ్ ఆటోమేటిక్ గా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే కారు ధర పెరిగినప్పుడు పెట్రోల్ ఎవరు కొంటలేదు కాబట్టి మరి కారు కొంటలేదు కాబట్టి పెట్రోల్ అయితే ట్యాంకులు ట్యాంకులు తెచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకోలేం కదా కొనం కదా అందుకని పెట్రోల్ డిమాండ్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఆ కారణంగా కారుకు పెట్రోల్కు మధ్యన పూరక సంబంధం ఉంటుంది ఇప్పుడు ప్రత్యామ్నాయ పూరక సంబంధాలు రెండింటిని మనం కలుపుకుంటే జాతీయ డిమాండ్ బ్యాక్ వచ్చిందని తెలుస్తుంది ప్రత్యామ్నాయ పూరక వస్తువులలోని ఒక వస్తు ధరకు మరొక వస్తువు డిమాండ్ కు మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధం చెప్తున్నాం ప్రత్యామ్నాయ పూరక వస్తువులలోని ఒక వస్తు ధరలో ఏ రేటులో మార్పు వస్తుందో తత్ఫలితంగా మరొక వస్తు డిమాండ్ లో ఏ రేటులో లేదా ఏ అనుపాతములో మార్పు వస్తుందో తెలియచేసే సంఖ్యాత్మక వివరణను జాత్యంతర డిమాండ్ వ్యాకోచిత్తం అని చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది సో ఇట్ ఈస్ ద టుడేస్ కాన్సెప్ట్ తర్వాత తదుపరి కార్యక్రమంలో మనం కలుసుకుందాము థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వినండాలు